大家好，我们是蛙家。家中的小东西很多，常常不知道要如何收纳。出门老是找不到随身物品，煮饭总是找不到调味罐，化妆时也常找不到需要用的保养品。你们的心声，蛙家小编听到了。这集为你挑选来自两个品牌的豆豆板来做 PK， 让你知道哪家的豆豆板 CP 值比较高。快跟着小编来看看吧。看下去之前，还没订阅的朋友，记得先订阅并开启小铃铛哦。今天菲比要用 IKEA 及完美主义的洞洞板来 PK 改造不同的空间。我们会善用洞洞板的优点来进行改造，优点如下：一、垂直收纳特性，不占用额外空间；二、方便拿取收纳物品，一目了然；三、随时可以重新配置，变化性高。四、收纳展示两相宜，多功能用途。今天介绍的洞洞板都是用免钉墙的方式去操作，快跟着小编来看看 PK 的过程吧。玄关东西太乱，不知道如何收纳吗？东西常常散乱在各处，出门老是找不到东西吗？快跟着小编用洞洞板来进行改造吧。首先，我们派出一号选手 IKEA 来进行改造，先用这种免钉贴纸固定在门后，这是虾皮上购买的，很方便，不用钻孔就可以用来固定洞洞板。接着把 IKEA 洞洞板挂上，再使用层架，它有一定的深度，可以用来摆放一些公仔或是植栽来美化环境。接着再使用挂钩，它可以用来放置出门常会用的钥匙或是手表及配饰等，相当方便，出门就不会找不到了。有纪念性的照片也可以使用夹子来收纳，也会是一个很棒的展示空间。还可以夹着要留言给家人的便条纸，也相当方便。进出门常会使用的酒精及防蚊液，就可以用收纳桶来收纳，也就不会东一罐西一罐找不到了。最下方的空间也不浪费，可以使用挂钩架来挂口罩，大人和小孩的也能轻易收纳。这样的收纳方式，以后要出门就不会找不到东西，也可以快速出门啦。再来，我们换二号选手试试看，完美主义的洞洞板有两种。一种是薄的，另外一种是有厚度的。玄关要示范的是有厚度的洞洞板来收纳，所以这时候要换上这种比较长的钉子的免钉胶才能够挂上。首先要用的配件是五角形收纳盒，它原本是个平铁片，需要自己 DIY 凹一下才会变成五角形收纳盒。直接凹起来还算容易，我们把它挂到洞洞板上，可以用来装饰小盆栽。再来是大一点的方形收纳盒，它比较深，所以可以用来摆放一些瓶罐，像是消毒液或是酒精等。如果家人间有些留言，也可以利用 Note 夹子，它可以用来夹一些便条纸，方便留言给碰不到面的家人。但最好在挂上洞洞板前就先安装，会比较方便，因为它后面有螺丝要锁。再来是有纪念性的照片，可以用这种强力磁铁来吸附，它的吸力很强，不用担心会滑落。实际测试声音，是不是有感觉到它的磁力很强啊？出门常常会找不到钥匙，也可以靠磁铁钩让它找到一个家。它的吸力强度也很够，即使是挂上手表也都不会掉下来。因为洞洞板的材质是铁的，所以一些有磁性的白板笔也都可以吸附在上面。接下来是磁性收纳袋，也可以用来装小瓶罐，它也是可以用锁的。但小编觉得它吸力也很足够，不用锁就很牢靠了。再来可以用置物架来摆放公仔和盆栽，也是相当便利。但没凹槽，要注意一不小心碰到会掉落哦。最后可以使用这种双脚钩，它跟一般卖场货架的挂钩很像，所以可以收纳物品的量也很足够。我们把它用来收纳口罩及小孩的伤科物品，也是相当方便顺手。让我们来看看两款洞洞板收纳的成果吧。您喜欢哪一款呢？小编就美观度而言，比较喜欢完美主义收纳起来的感觉。实用性而言，小编也是把票投给了完美主义，在拿取物品的顺手度是比较好的。尤其磁铁钩的设计，在使用上也是相当灵活方便，可随时轻松移动到想放置的位置上。所以在玄关收纳的部分，获胜的是完美主义。妈妈煮饭老是像打仗一样，有里台面太小，老是觉得东西不够放。瓶罐很多，炒菜时老是找不到需要用的调味料或用具吗？快使用洞洞板来改造你的厨房吧。这时就会需要洞洞板的垂直收纳效果。我们先派出一号选手 IKEA 出场。这次我们是使用桌上型的洞洞板。
，我们先使用杂志架，不浪费洞洞板后方的空间，用来收纳锅盖。使用它的长挂钩，可用来收纳汤瓢或是锅铲，相当的方便，收纳量也够。使用弹力绳。原本是用来夹明信片的，但我们这边把它用来做挂绳，可以让更多的挂钩做使用，使用上也更为弹性，可用来收纳剪刀和量尺等小物品。再来是使用长挂钩，可以放置平常煮菜会查询食谱的平板或是书籍，都相当方便。旁边也可以用夹子来夹便条纸，记录平常要买的食材，避免忘记购买。下方也可以用这种覆盖收纳盒来装平常料理时会用的调味料，这样就不会手忙脚乱找不到了，是不是也很美观方便啊？接下来用收纳桶来收纳筷子或汤匙也都很便利。层架也可以用来摆放调味罐，使用起来也相当顺手。也可以把挂钩勾在背面，可用来收纳隔热手套。最后，我们来看看 IKEA 洞洞板收纳的成果吧。改造后的琉璃台在使用上也都相当顺手。接着，我们拍出二号选手完美主义出场。完美主义也有出桌上型的洞洞板，我们使用置物架，它可以用来摆放平板，煮菜时用来参考食谱。再来是用磁铁钩来收纳，可用来挂剪刀和量尺。Note 夹子也可以用来夹今天要煮的菜单，或是记录要购买的食材。磁铁钩还可以用来挂隔热手套，方便拿取。磁性收纳袋则可以用来摆放筷子和汤匙，以及厨房会用到的小物，把平常散落在各处的物品收纳整齐。五角形收纳盒，因为它比较浅，所以可以用来收纳一些料理会用到的干燥食材。最后用方形收纳盒来收纳一些料理会用到的锅铲或是汤瓢，在煮饭时更容易取得。最后我们来看看完美主义洞洞板收纳的成果吧。改造后的琉璃台在找寻烹饪用品更加方便了。两款洞洞板收纳的成果，您比较喜欢哪一款呢？小编就美观度而言，比较喜欢 IKEA 收纳起来的感觉，整体较为整齐美观。实用性而言，小编也是喜欢 IKEA， 可以将洞洞板后方的空间也充分利用，可以摆放锅盖的点子非常棒。所以在厨房收纳的部分，获胜的是 IKEA。老公没买梳妆台给老婆，所以老婆只能把化妆品和保养品摆在柜子上方，充当临时的梳妆台。常常一不小心就把东西摆得到处都是，杂乱不堪。这时就会需要洞洞板的垂直收纳效果。我们先派出一号选手 IKEA 出场。首先，我们先用挂钩架来收纳眼影，这样陈列起来一目了然。要使用哪一款，就马上找得到，摆起来也相当美观。覆盖收纳盒，刚刚在厨房是用来装调味料的，用在梳妆台可以用来装些针线、棉花棒及发圈。因为是透明的，所以可以快速的找到所需物品。收纳桶。它可以用来收纳笔刷、口红之类的物品，还可以用来摆放发夹、睫毛夹或是梳子，也可以使用层架放在底部，收纳遥控器及大罐的化妆水，增加洞洞板的稳定性。最后用杂志架来收纳面膜也是相当方便，拿取时也相当顺手。整体收纳下来，充分利用垂直收纳的效果，相当不错。接着我们派出二号选手完美主义出场。先使用磁铁钩来收纳睫毛夹和小剪刀，再来使用置物架来把面膜做收纳展示。要使用哪款，马上一览无遗。再来使用五角收纳盒收纳发夹和梳子，然后用两个磁性收纳袋吸满洞洞板，上面可放置笔刷、口红、保养品或是棉花棒，也都可以收纳使用。针线、眼影和发圈也都没问题。最后使用方形收纳盒来收纳无家可归的遥控器，整体看起来是不是清爽又整齐呀、啊？两款洞洞板收纳用在梳妆台上，您比较喜欢哪一款呢？小编就美观度而言，比较喜欢完美主义，整体收纳较为整齐美观。实用性而言，小编比较喜欢 IKEA， 透明的收纳盒拿来收纳棉花棒和针线的巧思很不错，又不容易沾到脏污。所以这局小编觉得是平分秋色。今天的洞洞版 PK 你还喜欢吗？先分享几个小编觉得改造时实用的配件。IKEA 的杂志架令我印象深刻，它用在厨房区域当锅盖架很好用，用在梳妆台的面膜架也很实用。
，完美主义的磁性收纳袋也不遑多让，还用在玄关区域及梳妆台都相当便利。磁吸的设计方便移动做调整，可任意移动到需要的位置。我们来回顾看看有用到哪些配件吧。宜家洞洞板用到的配件有挂钩、夹子、覆盖收纳盒、层架、收纳桶、杂志架、挂钩架、短挂钩、长挂钩、弹力绳。完美主义洞洞板用到的配件有置物架、强力图钉、磁性收纳袋、方形收纳盒、四孔收纳袋、L 挂钩、磁铁钩、五角形收纳盒。以上提供大家参考，可以看个人的需求去挑选洞洞板及配件哦。今天看了很多洞洞板的配件，有没有你正在使用但小编没有提到的呢？欢迎留言跟小编分享哦。希望你喜欢今天的 PK 对决 ，Fighting！ 如果你喜欢今天的分享，欢迎点击下方，超级感谢，用行动支持我们做更多实用的影片。任何疑难杂症，欢迎留言或私讯。追踪 IG 看秘籍，加入社团，还有各种达人帮你。最后记得按赞、订阅并开启小铃铛，锁定蛙家每周三更新，带给你一则让生活更美好的优质内容哦。